Ja, hallo, wir sind wieder da. Wir haben euch ja versprochen, dass wir einen Hörtest mit unserem neuen Sennheiser HD820 machen. Und äh, es hat etwas länger gedauert, weil wir eine ganze Menge an Hörerfahrung gesammelt haben und uns auch, äh, das kennt ihr ja von uns, mit der Technik auseinandergesetzt ja, haben. Ja, und etwas recherchiert dazu. Genau. In und dann Patent ist die bereit. Zeit gleich ja, ja. vorbei. Okay. Aber jetzt haben wir alles beieinander und jetzt äh, gehen wir doch mal ins Thema. Genau. Ja, vielleicht ganz kurz am Anfang äh, die Merkmale des HD820, wie es auch marketingmäßig von Sennheiser äh, publiziert wird. Ein geschlossener dynamischer Referenzkopfhörer, ohrumschließend. Und kabelgebunden, wie man sehen kann. Der soll ein natürliches Hörerlebnis ermöglichen, ein realistisches und natürliches Klangfeld mit minimaler Resonanz. Jetzt hörst du mich nicht. Doch, ich <lacht> Doch. höre dich aber sehr gedämpft. Ja, das ist ja der Vorteil eines genau. geschlossenen Hörers. Geschlossene akustische äh, Diffraktionsgehäuse mit konvexen Glasfenstern, hier die für herausragende Akustik und sichtbare innere Wandlerarchitektur. Also ich kann hier in die Wandler, äh, in Wandler sehen. Ähm, eine Absorbertechnologie, die unerwünschte äh, rückwärtigen Schall wird in bedämpfte Kammern äh, geleitet und eliminiert. Und äh, was sehr, sehr wichtig ist, er ist in Deutschland entwickelt worden und äh, handgefertigt äh, wird er auch in Deutschland. Made in Germany. Ein echtes äh, Made in Germany. Ja, äh, ihr seht jetzt äh, eingeblendet äh, die, den Innenaufbau äh, des äh, HD820. Man kann jetzt... Äh, sehen das Glasfenster aus Gorillaglas. Wir sehen die Membran, die erzeugt die gehäuseseitigen Schallwellen. Und was jetzt natürlich das Problem bei einem geschlossenen Hörer ist, die Schallwellen werden jetzt nur, nicht nur in Richtung Ohr abgestrahlt, sondern auch nach hinten. Und das könnte jetzt zur Folge haben, dass durch die Reflexion sie wieder auf die Membran kommen das und dort äh, Störungen hervorrufen. Ähm, deswegen diese Idee mit der konvexen äh, Glasscheibe, die jetzt die Schallwellen, so wie es in der Skizze auch zu sehen ist, äh, ablenkt, sodass sie in den Außenbereich, in diese Absorberelemente geleitet wird und dadurch die Membran nicht mehr beeinflussen. Das ist auch äh, patentiert mhm. von Sennheiser. Mhm. Äh, wir blenden jetzt mal das Patent auch ein. Äh, hier seht ihr die Patentschrift von, vom 820. Äh, der Axel Grell, der Chefentwickler, mhm. Kopfhörer, steht hier auch im Patent an erster Stelle, es sind noch zwei mit, äh, Erfinder mit genannt. Und was wir hier eingezeichnet haben, ist äh, diese konvexe äh, Glasscheibe, die mhm. jetzt die Schallwellen, die rückwärtig abgestrahlt werden, reflektieren, äh, reflektieren äh, auf diese Absorberkammern. Und als Patentanspruch ist äh, jetzt äh, die Zusammenfassung angegeben, es wird ein Kopfhörer vorgesehen, der eine nach innen konvex ausgestattete Rückwand besitzt, sodass der Schall, der von der Rückseite der schallerzeugenden Membran eines Schallgebers abgestrahlt wird, in vorteilhafter Weise im Gehäuse des Hörers verteilt wird. Also äh, ist ja, wenn man kurz das erwähnen, äh, der offene äh, Kopfhörer, der hat natürlich den Vorteil, dass er die äh, rückwärtig mhm. einfach im Raum verteilt. Der Geschlossene hat ja nun den Vorteil, dass die äh, mit anwesenden Personen im Raum das nicht äh, hören müssen. 
Und vice versa. Ich höre natürlich auch die Geräusche im Raum. Die Umgebungsgeräusche weniger. Äh, der, äh, nun weiter ein Vorteil hat natürlich ein geschlossener äh, Hörer bei der Basswiedergabe. Mhm. Äh, man nennt es den akustischen Kurzschluss. Das heißt also, dass tiefe Töne von der, Vordern, von der Vorderseite auf die Rückseite mhm. kommen können. Das ist aber bei den geringen Abständen, die ein Hörer vom Ohr hat, nicht das Eklandante. Aber der geschlossene Hörer äh, hat einen Vorteil äh, bei der Basswiedergabe. Ja, vielleicht kurz zu den technischen Daten. Äh, der Übertragungsbereich bei, äh, mit 3 dB Grenzen ist 12 Hertz bis 43.800 Hertz. Das ist gewaltig, die mhm. Geschichte. Und man kann natürlich jetzt, äh, wenn man äh, die Grenzen äh, weiter setzt, also minus 10 dB, dann hat man 6 Hertz bis mhm. 48.000 Hertz. Aber ich würde mal äh, sagen, ausschlaggebend ist für mich äh, und für uns als Ingenieure die 3 dB Grenze. Das Wandlerprinzip, klar, dynamisch geschlossen. Die Ankopplung ans Ohr, Ohr umschließend. Der Frequenzgang äh, Lautheits, äh, Diffus mhm. fällt ins Herz, da sagen wir, da, da sagen wir was, was dazu. Ne? Die Nennimpedanz 300 Ohm, mhm. das ist ein Spezifika von äh, Sennheiser. Mhm. Der erste HD 414, mhm. 1970 hat schon 300 Ohm gehabt. Äh, hat natürlich einen Vorteil, wenn ihr jetzt einen Röhrenverstärker, äh, Kopfhörerverstärker verwendet, äh, Röhrenendstufen kann man besser anpassen äh, äh, an einen höher Impedanz, äh, höherer als an niedrigere. Dann ist noch der Schalldruckpegel angegeben, die maximale Nenn-Dauerausgangsleistung und der Clifffaktor. Der mhm. ist natürlich mhm. fantastisch, mhm. kleiner gleich 0,02 Prozent, also bei 1 Kilohertz und den äh, 100 dB SPA. Mhm. Ähm, die muss man jetzt dazu sagen, dass natürlich auch der gewaltigste Vorteil eines Kopfhörers, eine Lautsprecherbox, erreicht solche Glyphaktorwerte nie. Das heißt also, Glyphaktor ist bei, bei äh, einem ein Kopfhörer, bei so einem Kopfhörer kein Thema. Und äh, bei all den äh, Daten muss man natürlich auch sagen, er ist tatsächlich, was Sennheiser ja auch geschrieben hat, ganz angenehm zu tragen. Ja. Also wenn man ihn in der Hand hat, denkt man ja, erst, ja, oh, ja. Oh, äh, der, was ich da auf dem Kopf habe. Aber ich habe schon stundenlang äh, Klavier mitgeübt und er sitzt richtig angenehm auf den Ohren und das Gewicht fällt dann eigentlich gar nicht mehr auf. So ist es. Ähm. Ja. Ja, dann ist was, äh, ah, du hast schon den, schon den Stick, Stick bereit. Unseren Stick, äh, unseren persönlichen Stick. Was mitgeliefert wird, ist natürlich eine ausführliche äh, äh, Manual oder Bedienungsanleitung und ein Zertifikat. Mhm. Das heißt also, jeder äh, Sennheiser HD 820 ist individuell vermessen. Vom Frequenzgang her. Das schaut jetzt so aus, wie wir es einblenden. Äh, wir schauen es uns jetzt genauer an. Äh, das, äh, wir haben den Hörer 7217. Die Qualitätskontrolle hat es abgezeichnet. Und äh, was jetzt äh, gemacht wird, das werden wir euch erklären. Die Geschichte mit, also die gemessene äh, lautheits die Fußfeld, äh, mhm. übertragungsmaß ähm, ja, schauen wir uns das an, was wir äh, bekommen. Das ist also das jetzt erstmal äh, vom äh, Individuell, mhm. von unserem Kopfhörer. Äh, vielleicht sollte man was dazu sagen. Äh, der Frequenzgang ist derzweise bestimmt. Mhm. Äh, es ist so, dass halt äh, in der äh, akustischen Messtechnik äh, viele Begriffe aus der äh, Musiktheorie äh, übernommen worden sind, die Oktave und die Terz. Ne? Vielleicht kannst mhm. du was, mhm. äh, was dazu sagen. Also wir haben uns das ja etwas genauer noch angesehen. 
äh, im technischen, im messtechnischen äh, wird ja immer davon gesprochen, dass eine Terz ein Drittel einer Oktave ist. Und die Oktave ist immer und äh, Fre die, Frequenzverdopplung. Ne? Richtig, die ist ja. immer Frequenzverdopplung. Und wenn man hingeht und sagt, gut, äh, eine Oktave hat zwölf Halbtöne, dann ist eine Terz, eine große Terz in der Musik, vier Halbtöne. Das würde jetzt passen mit mhm. einem Drittel. Aber äh, es ist so, dass das Klavier etwas in der Summe verstimmt ist, das sogenannte wohltemperierte Stimmung, sodass ich alle äh, Tonarten darauf spielen kann, ohne das Klavier umzustimmen oder umstimmen zu müssen. Und dann ist diese große Taz etwas abweichend von dem Verhältnis 5 zu 4, so wie es hier in den Messungen äh, verwendet wird. Aber jetzt technisch können wir nochmal festhalten. Eine Drittel Oktave. Ist ja, und die eine Tanz. Oktave immer Verdoppelung, Frequenzverdopplung. Richtig. Und die Stufen, das die, ist auch äh, am Klavier so. Und die Stufen, ja. die ihr jetzt hier seht, ist jeweils das Messergebnis für eine Terz. Mhm. Die, äh, horizontal aufgetragen die Frequenz, also des Hörbereichs. Äh, man hat jetzt hier aber nicht über 12 kHz hinaus gemessen. Wir haben ja einen Frequenzgang gesehen, der geht ja bis mhm. 48 Kilohertz. Das ist jetzt das, was Sennheis für unseren Kopfhörer gemessen mhm. hat. Der Im Manual ist abgedruckt, was jetzt der typische, also bei mhm. der Entwicklung, was das damalige Entwicklungsmuster für einen Frequenzgang hatte. Und jetzt mhm. sagen wir mal, versuchen wir mal zu erklären, was jetzt mhm. unter diesem Outheits-Diffusfeld-Frequenzdiagramm zu verstehen ist. Und da wollen wir jetzt, weil es wichtig ist, kurz darauf eingehen, denn Frequenzgänge zu messen mhm. ist ja bei einem Lautsprecher sehr viel einfacher. Man nimmt einen schalltoten Raum. Das heißt, die Decken, die Wände und die Decke und der Boden reflektieren kaum Schall. Man sagt schalltot, aber in Wirklichkeit nur schallarm. Hat eine Schall, definierte Schallwand, auf die der Lautsprecher montiert wird und in einem bestimmten Abstand ein Messmikrofon. Und dann geht man Sinustonweise den ganzen Hörbereich durch und misst immer den Begel am Mikrofon. Mhm. In, das heißt also, es ist immer dann ein Diagramm auf der Waagrechten die Frequenz aufgetragen und der Senkrechten äh, der Begel. Ähm, in, in äh, der äh, Messtechnik, in der Akustik äh, wird das, der Begel dann in dB angegeben. Ähm, ja, jetzt wollen wir uns das im Einzelnen... Ist ja beim Kopfhörer nicht so einfach, weil ja meine Ohren und mein Kopf ja, gut. Und da eine Rolle spielen. Ja, ja. Ne? Beim, also wenn wir äh, über Messtechnik reden, äh, beim Kopfhörer wird es so nicht funktionieren. Äh, äh, dann äh, da haben sich zwei Verfahren eigentlich mhm. äh, äh, durchgesetzt. Das eine ist die, äh, die die Fußfeldmessung und das andere ist die, die Freifeldmessung. Freifeldmessung. Die Freifeldmessung, äh, man muss jetzt aber dazu sagen, Kopfhörer, den kann man ja jetzt nicht einfach ein Messmikrofon äh, mhm. an den Kopfhörer mhm. hin äh, äh, halten, sondern man baut dann einen Kunstkopf, mhm. einen Dummy Head mhm. äh, auf, der also äh, Nachbildung des menschlichen Ohres hat und da, wo der Gehörgang ist, stecken äh, Mikrofon. Messmikrofone. Mhm. Und äh, äh, dann äh, kriegt der Dummy Head den Kopfhörer aufgesetzt und dann fängt man das Messen an. Mhm. Sennheiser hat dann noch eins draufgesetzt, das ist eine Lautheits- die Fußfeld äh, äh, Frequenzdiagramm Messung. Äh, da wird im Terzabstand äh, nacheinander das Rauschsignal variiert. Rauschen kennt ihr sicherlich früher bei UKW-Empfängern, <lacht> wenn man die durchdreht, dann hat es zwischen beim den... Beim Sendeschluss. Auch. Beim Sendeschluss, ja genau. <lacht> Im Optischen bei, bei Fernsehen war es diese mhm. äh, äh, 
diese Grießkanner, die man mhm. äh, unregelmäßig mhm. auf dem Bildschirm sehen kann. Das heißt, äh, im Frequenzspektrum heißt Rauschen, dass alle Frequenzanteile mhm. äh, vorhanden, vorhanden sind. sind. Jetzt in diesem mhm. Fall Hörbereich. Mhm. Aber man macht hier so, man filtert äh, jetzt aus diesem äh, äh, Rauschen, das über den ganzen Frequenzband äh, geht, dazweise da Frequenzabschnitte mhm. raus für die Messung. Ähm, und äh, variiert jetzt diese, äh, mhm, diese Abstände, die Dazabstände. Über den Lautsprecher mhm. und den zu messenden Kopfhörer äh, wird es dann wieder gegeben. Mhm. Es wird eine große Zahl von Versuchspersonen dazu mhm. äh, 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 gewonnen. Äh, die, die beurteilen jetzt den Lautstärkeunterschied mhm. zwischen dem räumlichen Rauschen und dem Rauschen im Kopfhörer. Ich muss mhm. jetzt noch mal zum Aufbau sagen, mhm. wir, haben wieder, mhm. wir schauen von oben drauf, äh, wir haben einen schallarmen äh, Raum, mhm. in dem Raum stehen acht Lautsprecher, mhm. die verschiedene Richtungen die haben, quasi äh, und äh, äh, diese Lautsprecher werden jetzt, das heißt also, es entsteht ein diffuses Schallf Schallfeld, mhm. es ist nicht mehr feststellbar, woher der mhm. Schall kommt, aus mhm. welcher Richtung, mhm. deswegen diffus. diffus. Und äh, äh, jetzt, wie wir gesehen haben, wird äh, jetzt dieses Dart-Rauschen nacheinander äh, über den Hörbereich geschoben und äh, jetzt wird äh, einmal muss die Versuchsperson äh, sagen, was sie jetzt lauter empfindet. Mhm. Entweder äh, also zwischen dem äh, direkten, also dem Diffusfeld direkt oder, und, dem, Kopfhörer. oder dem Kopfhörer. Und äh, der angestrebte Idealzustand ist dann der, wenn gleicher Lautstärkeeindruck mhm. vom Diffusfeld direkt mhm. und Kopfhörerwiedergabe. Mhm. Mhm. Äh, deswegen heißt es eben Lautheitsdiffusfeld, Frequenzdiagramm, mhm. äh, hat jetzt äh, äh, den Vorteil, dass es ja wirklich äh, äh, die äh, Frequenzcharakteristik äh, ausschaltet, äh, weil es nur auf die Empfindung geht. Mhm. Ne? Also es wird nur die Lautheit beurteilt, einmal mit Kopfhörer einmal mit und, und einmal mit... Äh, ja, hier haben wir noch mal äh, kurz die Dartsbänder technisch mit der, äh, mit der unteren und oberen Frequenz des Bandes. Äh, und man kann hier auch, wenn man jetzt das abzählt, die sehen, dass drei Terzbänder einer Frequenzverdopplung mhm, äh, genau. entsprechen. Und das Verhältnis 5 zu 4 kann man sich auch errechnen. Das kann man sich dann auch wunderbar äh, errechnen. Äh, wir hoffen, es äh, ist etwas klar geworden, was die Lautheits-, die Fußfeld mhm. Frequenzdiagramm ist. Äh, wir reiten darauf so äh, äh, rum quasi, weil ja oft äh, äh, ja, Tests so durchgeführt werden, man nimmt zwei, drei Hörer und dann nimmt man äh, eine Vorlage und dann ist der der Beste, der jetzt äh, die Tiefen am lautesten oder der andere die Höhen am lautesten. Äh, das ist nicht der Sinn. Was Sennheiser anstrebt, schon immer, das ist eine lineare Wiedergabe. Wenn jemand jetzt die Höhen oder Tiefen hervorheben will, dann kann er das immer noch äh, mit dem Equalizer oder mhm. mit äh, dem Klangregler mhm. seines Verstärkers mhm. tun. Mhm. Äh, das sollte nicht so sein, dass das Klangbild von Haus aus schon in irgendeine Richtung verschoben wird. Also das ist der Grundgedanke ja, von HiFi. Ne? Ja. Und es hängt ja auch äh, denke ich damit stark zusammen, äh, Musik hören ist ja was Empathisches. Und bei einer Musik, die ich jetzt besonders schätze, oder äh, wenn ich jetzt Disco-Musik höre und Bässe hören will, dann möchte ich das natürlich umso so intensiver auch in dem Kopfhörer haben und zu den anderen automatisch nicht so gut beurteilen. Mhm. So. Und äh, genau das ist ja bei dieser Diffusfeldmessung weg, weil mit Rauschen verbinde ich keine Empathie. Ja. Das ist sozusagen ein, 
ich äh, objektives nur den, den Lautheitseindruck, äh, Signal ja. für die ja. Ohren und ja. fürs Gehirn. Ja. Und es waren keine empathischen Dinge mit verbunden. Und das ist natürlich auch der Vorteil bei der Sache. Also wie gesagt, noch mal kurz wiederholt, das wird in der Entwicklungsphase mhm. gemacht mit mhm. vielen äh, Versuchspersonen. Mhm. Und jetzt den Hörer, den wir bekommen haben, wir kriegen dann äh, eine äh, Vergleichsmessung mhm. äh, von mhm. unserem Hörer genau. mit dem, äh, mhm. quasi mit dem Referenzhörer. Mhm. Mhm. Und aus beiden Diagrammen kann man sich dann den, den tatsächlichen, tatsächlichen Frequenzgang äh, mhm. konstruieren. Mhm. Genau. genau. Gut, so was ist unser Gesamturteil? Ich möchte ihn nicht mehr missen. <lacht> ich würde auch sagen, er trägt, äh, was äh, die Marketing-Aussage ist, äh, die Bezeichnung Referenzkopfhörer zurecht. Zu Recht, ja. Und äh, eigentlich, äh, wir sind begeistert ja. von ihm. Dann bleibt uns nur eins. Hoffentlich hat euch äh, unser Podcast gefallen. Äh, über ein Like würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Und Podcast. Und den Kanal abonnieren wäre auch besser. schön. Genau. Also bis zu unserem nächsten Tschüss. Podcast. Tschüss.